എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജെ ആർ സി എം ഹമാര ചാർജ് ന്യൂട്രി ചാർജ് എല്ലാവരും ന്യൂട്രി ചാർജ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ലേ നമ്മളവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലല്ലല്ലോ രാവിലെ അല്ലേ ന്യൂട്രി ചാർജ് കഴിക്കുക ഞാനിപ്പോ രാവിലെ കഴിച്ച് ന്യൂട്രി ചാർജും എന്നെ കഴിച്ചു ബ്യു കഴിച്ചു വെജോമേക കഴിച്ചു എസ് ഫൈവ് കഴിച്ചു ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു ഷേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും കൂടി നമ്മളെ കൊക്കോ പ്രൊഡൈറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കഴിച്ചു ഓക്കെ അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉച്ചവരെയുള്ള ഭക്ഷണം ഇത് തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെന്നെ പഠിക്കാം ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ഇത് ജസ്റ്റ് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും ഇപ്പൊ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെൻ ബേസിക്കലി പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ഒരു പോഷകാഹാരമാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻസും ഉണ്ട് മിനറൽസും ഉണ്ട് മെയിൻലി വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് പ്ലസ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആ പാക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് എസ് ഐ എന്താണ് എഫ് എസ് എസ് ഐ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്രൂവലോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഒരു സർക്കിളും അതിന്റെ മേലെ ഒരു വൈറ്റ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വെജിറ്റേറിയൻ ഓക്കെ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെൻ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ഒരു പോഷകാഹാരമാണ് ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടാത്ത പോഷകങ്ങളെ നേരിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ പോഷകാഹാരം ക്ലിയർ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് അകത്തല്ല പുറത്താണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക മെൻ ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ഔട്ട് ഫോർ വർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വരും അതിപ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലേ പല കാറ്റഗറി വർക്കുകളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് ആ വർക്ക് ആയിരിക്കില്ല പറമ്പ് കളയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ആ വർക്ക് ആയിരിക്കില്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ പല കാറ്റഗറി വർക്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇതെല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് നല്ലപോലെ ഫിസിക്കൽ വർക്ക് വരുന്ന ജോബുകളുണ്ട് അല്ലെ പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ് വർക്ക് വരുന്നതാണ് സോ സം വർക്ക് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ഫിസിക്കൽ എഫർട്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ടയർഡ് ആവും അതുപോലെ ഫീൽഡ് വർക്കുകൾ അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സം വർക്ക് റിക്വേഴ്സ് മെന്റൽ എഫർട്ട്സ് ആൾസോ അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ എഫർട്ടിന് പുറമെ മെന്റലി കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ടു റിമൈൻ ആക്റ്റീവ് ദ എൻറ്റയർ ഡേ സം മെൻ അഡോപ്റ്റ് അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ വളരെ ടയർഡ് ആയി ആകുന്നു ഒരുപാട് ഹെവി വർക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അല്പം ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചില അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് പൊതുവെ പുരുഷന്മാര് അല്ല ആദ്യത്തതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ വലിക്കുക അത് വീഡിയാവാം സിഗരറ്റ് ആവാം അല്പം ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ കൂടി ഒരു ഒരു മൂടില്ല എന്നൊരു ചായ കുടിക്കുക അത് എല്ലാ മേഖലയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഗുണമല്ല ദോഷം ഉണ്ടാക്കുക അല്ല ഇൻക്രീസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ടീ ഓർ കോഫി ഗുഡ്ക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലഹരി മരുന്നുകൾ ലഹരിയൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഗുഡ്ക നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത് കോമൺ ആണ് and these habits are not only injurious to health but also increases the daily expense idu aarogyathine mosamaanennu mathram alla
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി ജീ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രകൃതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ പിടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ചായ കുടിക്കുന്നവൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ബീഡി വലിക്കുന്ന ബീഡി വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല ആൻഡ് മെൻഫേസ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ബിക്കോസ് ഓഫ് ബിസി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റാ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബിസി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ കുറവ് പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇറഗുലർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് മാത്രമല്ല പുറമേ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും മിക്കവാറും അത് ജങ്ക് ഫുഡ് ആണ് എന്താണ് ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പൊതുവെ പി യു എം എഫ് ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് അതിന് നിറമുണ്ടാവും മണമുണ്ടാവും രുചിയുണ്ടോ ഗുണമുണ്ടാവില്ല ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രോട്ടീൻസ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഫൈബർ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ അതാണ് ജങ്ക് ഫുഡ് സംഗതി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാ അല്ലെ പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ദോഷം ധാരാളം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഗുണം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതും എന്നാൽ രുചിയും മണവും നിറവും ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് ജങ്ക് ഫുഡ് അതാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇത് കഴിച്ചു എന്ന് കരുതുക കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകിരണം ചെയ്യുക അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആദ്യം ദഹനം നടക്കണം ദഹനത്തിന് ശേഷം ശരീരത്തിലേക്ക് അത് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടണം പിന്നെ അത് കോശങ്ങളിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ അസിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാംശീകരണം നടക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന മൊത്തം പ്രോസസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഊർജം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മെറ്റാബോളിസം നല്ല കട്ടിയുള്ള വാക്കാണ് ആളുകൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കാൻ മെറ്റാബോളിസം അപ്പൊ എന്താന്നുള്ളത് ആളുകളെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്ന വരെയുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മെറ്റാബോളിസം ഓക്കെ ഇനാഡിക്കേറ്റ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ദ ബോഡി പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത്ര പോഷങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പുരുഷൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നത് വരെ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമല്ല എക്സ്ട്രാ കഴിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ജങ്ക് ഫുഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അത് ഫേസ് ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും മെൻ ഫേസ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ഇസ് എബിലിറ്റി ടു അബ്സോർവ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഏജ് ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയൊരു ഇഷ്യൂ കൂടിയാണത് നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുതലനുസരിച്ച് പോഷകങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശരീരത്തിന് കുറയും അപ്പൊ അവർ കൂടുതൽ കഴിച്ചാലും ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഫാറ്റിക് എത്ര വിശ്രമിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ഷീണം ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫാറ്റിക് വിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേയുള്ള ടയർനെസ് അല്പം വിശ്രമിച്ചാൽ മാറി ഇത് മാറില്ല എപ്പോഴും വീക്ക്നെസ് ആണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മുതൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് വരെ വീക്ക്നെസ് ഓക്കെ എപ്പോഴും വീക്ക്നെസ് ആണ് എന്താ കാരണം ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ എന്തൊരു ചേഞ്ച് ഭയങ്കര മാറ്റം പല പലരും പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് കാരണം കാരണം അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ടതായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ ഡിഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് അത് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്രിമാച്ചുവർ സയൻസ് ഓഫ് ഏജിങ് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ആർ സി എമ്മിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രായം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും വർഷം മുൻപ് ആർ സി എമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് സജീവമായിട്ട് നിലക്കുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തേക്കാൾ പ്രായം കുറവാണെന്ന് അത് കേട്ട പല ആളുകളും സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആളുകളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്
ദെൻ സാധാരണഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഡയബറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗത്തിന്റെ ബേസിക് റീസൺ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വണ് ജന്മനാ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടു അത് ജീവിത ശൈലി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സ് ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സിന്റെ ബേസിക് റീസൺ ഒന്ന് ടെൻഷനാ ടെൻഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ദഹനരസങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം കുറയും ദഹനം നടക്കാണ്ടാവും ഷുഗർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ദഹന സംബന്ധമായ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്വഭാവ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് എന്ത് ഷുഗർ അപ്പോൾ ഒന്ന് ടെൻഷൻ രണ്ട് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉറക്കമില്ലായ്മ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സർവ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരു നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉറക്കം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളാരാണ് നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് ഉത്സവ പിറ്റി എന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ എന്താണ് ഉത്സവം പകലും രാത്രിയും നല്ല തിരക്ക് ഉറക്കം വളച്ച് നമ്മൾ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോയി പിറ്റുന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു അവയർനെസ് ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഉറക്കക്കുറവ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഷുഗർ കൂട്ടും കാരണം അവിടെ ദഹനം നടക്കില്ല ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ ദഹനം നടക്കില്ല മൂന്നാമത്തതാണ് മെഡിക്കേഷൻ മറ്റ് പല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് ഷുഗർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഷുഗർ വരാതിരിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ചെറിയ ലെവലിലൊക്കെ ഷുഗറിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കാണുമ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഷുഗർ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കിട്ടും അത് ടെമ്പററി ഷുഗറാ ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒരു ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപക ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഷുഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അത് ടെമ്പററി ഷുഗറാ അതിന് ഒരിക്കലും മരുന്ന് കഴിക്കരുത് ടെമ്പററി ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഗ്യാരന്റീഡ് ആണ് അത് പെർമനന്റ് ഷുഗറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്സ് കാണും എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും അല്ലറ ചില അസുഖങ്ങൾ എന്നും അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് കാരണം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ എന്തില്ല പോഷകങ്ങളില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസണാണ് അറിയാം ഡിക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉൽപാദന ക്ഷമത കുറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നാളെ നാളെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മറ്റേ അങ്ങനെ നീട്ടി വയ്ക്കും കാരണം എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉന്മേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ മെൻ കാരണം ഈ കാ വൈ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒക്കെ വൈ ആണ് വൈ വി ഷുഡ് യൂസ് ന്യൂട്രി ചാർജ് മെൻ എന്ന് വൈ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ജീവിതം ലൈഫ് ബിക്കംസ് ബോറിങ് എപ്പോഴും അല്ലെ ചില ആളുകൾ വിവിധ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുപോയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും വൈ ആ ക്ഷീണം എന്റെ കാരണം ശരിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് വല്ലപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടുപോയ എല്ലാവരോടും അതല്ല പറയുന്നത് ലൈഫ് ബിക്കംസ് ബോറിങ് ഇതർ അവർ ബോഡി ഗെറ്റ്സ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം അവർ ഡെയിലി ഡയറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണ്ട ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളോ വൈറ്റമിൻസോ മിനറൽസോ കിട്ടാറില്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ടത്ര അളവിൽ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ഇനി കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് ബോഡിക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല അത് ചില കുട്ടികളൊക്കെ അമ്മമാർ പറയാറുണ്ട് ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും ശരീരത്തിൽ പിടിക്കില്ല എന്ന് പറയാം എന്താ കാരണം പിടിക്കാത്തത് ഇതാണ് കാരണം ശരീരത്തില് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ദഹനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആകിരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അച്യൂമിനേഷൻ നടക്കുന്നില്ല വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കഴിച്ചതൊക്കെ അതേപടി അങ്ങ് പോവും ശരീരത്തിന് ഗുണം കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോർ ഡെസ് അവർ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ദസ് സേവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസഫിഷ്യൻ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ പറയുന്ന പോഷകങ്ങളെ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ചിലതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ എല്ലാം വേണ്ടത്ര അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശരീരത്തിന് കഴിവില്ല പുറമെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ശരീരത്തിന് സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിന്റെ ഡിഫറൻസി ഉണ്ടാവും ഈ
മസിൽ പവർ അല്ലേ അപ്പൊ പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റാമിന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കീപ്പ് യങ് ആസ് പെർ ഏജ് ആ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ആ ഒരു ചുറുചുറുക്ക് ഊർജം അത് തരാൻ പര്യാപ്തമാണ് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മാൻ കാരണം അതിൽ വേണ്ടത്ര പോഷകങ്ങളുണ്ട് അത് ഏത് കണക്കാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് പറയുന്ന കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെയുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോഷകങ്ങൾ ന്യൂട്രി ചാർജ് മെന്നിലുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോഷകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ന്യൂട്രി ചാർജ് മെന്നിലും ഉമ്മണിലും കോമൺ ആയിട്ട് പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസും ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനറൽസും ഉണ്ട് അത് ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഏറ്റവും കുറച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലെന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അയൻ പുരുഷന് പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെന് പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആർക്കും കഴിക്കാം അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോഷകങ്ങളുണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനറൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് നാല് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഔഷധികളുടെ സത്ത് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡ് അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂട്ടിച്ചാർട്ട് മെന്നിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോഷകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് പതിമൂന്ന് മിനറൽസ് നാല് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡുകൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓർത്തിരിക്കണം നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ പ്രസന്റേഷനും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി അല്ല പടി പടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് പഠിക്കാം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പതിമൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വൈറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് അറിയാം അത് കുറേ വൈറ്റമിൻസിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ എ ഫോലിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ കെ ഓരോന്നിന്റെയും പർപ്പസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ന്യൂട്രി ചാർജ് മെന്നിൽ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് മിനറൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോ വൈറ്റമിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവകം വൈറ്റമിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവകം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും മിനറൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാതുക്കൾ അതിൽ കാൽഷ്യം ഓരോ പോഷകങ്ങൾക്കും മീൻസ് ഓരോ ഇതിൽ എലമെന്റ്സിനും ഒന്നിലധികം ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ ഒന്നോ രണ്ടോ പറയാറുള്ളൂ അല്ലേ ഓരോ രോഗാവസ്ഥ മാറാനും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ഒരുപാട് പോഷകങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ കാൽഷ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജനറലി എന്താ പറയാ ജനറലി പറയുന്നത് അത് എല്ലിന് നല്ലതാണ് അല്ലെ എല്ലിന് മാത്രം മറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് കാൽഷ്യത്തിന് ഫോസ്ഫറസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് പൊട്ടാസ്യം മെഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് അയൺ മാംഗനീസ് കോപ്പർ ബോറോൺ അയോഡിൻ മോളിബിറ്റം അപ്പൊ ഈ കോപ്പറൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ അല്ലെ കോപ്പർ വെസൽസ് വീട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കും അത് കോപ്പറിന്റെ ലോട്ട എന്നൊക്കെ പറയും തൃശ്ശൂരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാ അതിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം ചെറിയ അളവിൽ കോപ്പർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഈ കോപ്പറിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അയണും പ്രോട്ടീനും ചേർന്ന സംയുക്തമാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ അതിൽ അയൻ വേണ്ടത്ര അളവിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര അളവിൽ പ്രോട്ടീനും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് എച്ച് ബി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ ഫോമേഷന് വേണ്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതും കൂടി വേണം കോപ്പർ വേണം അപ്പൊ ഈ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഒരു ശീലം കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മിക്ക വീടുകളിലും കാണാതെ അവർ പൊതുവെ നമ്മളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ ചെറിയ ഒരു ട്രെൻഡ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലയിൽ കയറില്ല പടിപടിയായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അത്
സെല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓർഗൻസ് ഓർഗൻസ് അതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയുമെങ്കിലും ആ പ്രോട്ടീന്റെ നിർമ്മിതി ബേസിക്കലി എന്താണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ടാണ് അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ലൈസിൻ അർജിനൈൻ ആൻഡ് മെറ്റിയോണൈൻ നാല് തരത്തിലുള്ള ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഇതിൽ ഓരോ വാചകമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡിഫറൻസി പുരുഷന്മാരിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നാല് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതിൽ ആറ് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രീഷാ രവിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലൂട്ടിൻ വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആന്റിഒ ഓക്സിഡൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഐസ് കീഫ് ദ ഐസ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഹെൽത്തി അപ്പൊ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണിന് ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മത്തിന് ലൂട്ടിൻ ഈസ് എക്സലൻസ് ഇനി കണ്ണിന് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രീഷാരെ വ്യൂ കഴിക്കാം ഓക്കെ സോ ലൂട്ടിൻ ലൂട്ടിൻ എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ചെണ്ടാമല്ലിപ്പൂവ് ചെണ്ടാമല്ലിപ്പൂവ് എന്ന് പറയും ചെട്ടിമല്ലിപ്പൂവ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് മാരി ഗോൾഡ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ലൂട്ടിൻ ചെറിയ അളവിലെ അതിലുള്ളു പക്ഷെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷാരുടെ വ്യൂവിൽ ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാം ലൂട്ടിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ലൂട്ടിൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആന്റിഒ ഓക്സിഡൻ കണ്ണിന് നല്ലത് തൊക്കിന് നല്ലത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ കണ്ണിന് നല്ലത് തൊക്കിന് നല്ലത് ലൂട്ടിൻ വേറെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഡാമേജ് ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ആന്റിഒ ഓക്സിഡന്റ് ആന്റിഒ ഓക്സിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഡാമേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഓക്സിൻ ആറ്റമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാട്ടാനകളിൽ കാട്ടാന കൂട്ടത്തോടെ വരും ഒറ്റയാൻ വരും ഒറ്റയാൻ അപകടകാരിയാണ് പറയുന്ന പോലെയാണ് അതുപോലെ ഒരു ഒറ്റയാനാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും കൗണ്ടറാക്ടിംഗ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഡാമേജ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ഐസ് ഫ്രം സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ ഫ്രം ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഡിറ്റോറേഷൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് ശക്തി കുറവിനെ പരിഹരിക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ബിറ്റ കരോട്ടീൻ ബിറ്റ കരോട്ടീൻ എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബിറ്റ കരോട്ടീന് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് കണ്ണിന് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിച്ചാർട്ട് കിഡ്സിൽ പഴുത്ത മാങ്ങ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അൽഫോൺസ മാങ്കോ പൗഡർ ആണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ് ചെക്ക് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് വിഷൻ ലോസ് നിശാന്തത രാത്രി സമയത്ത് നല്ല ഇരുട്ടത്ത് ആർക്കും കണ്ണു കാണില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകൾ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കാണില്ല ഒട്ടും കാണില്ല ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നിശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അതുപോലെ ഏജ് റിലേറ്റഡ് വിഷൻ ലോസ് പ്രായമാകുമ്പോൾ പൊതുവെ നോക്കൂ പ്രായമാകും തോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തന ശേഷി കുറയും അത് നാച്ചുറൽ ആണ് അതിനൊരു പരിധി വരെ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ഫിസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇതിന് ബിറ്റാക്കരോട്ട് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ മസിൽ മസിൽ പവർ കൂട്ടാൻ അത് സഹായിക്കും മസിൽ പവർ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു പിന്നെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് ഗ്രീൻ ടീയില് പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനോഹരമായുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ കാനഡയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പല തരത്തിലുള്ള പല ടേസ്റ്റിലുള്ള ഗ്രീൻ ടീ കഴിച്ചു പക്ഷെ അവർ ഗ്രീൻ ടീ ഇസ് നമ്പർ വൺ കാരണം അതിൽ ഗ്രീൻ ടീ മാത്രമല്ല മറ്റു കുറെ ചേരുവകളുണ്ട് ഗ്രീൻ ടീ ചെയ്യുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് അത് നമ്മുടെ ഫാറ്റിനെ ബേൺ ചെയ്യും ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു മാത്രമല്ല സ്റ്റാമിന മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല എനർജി കൂട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റാബോളിസം ഫാസ്റ്റ് ആക്കും മെറ്റാബോളിസം ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആവും ആക്കി അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാമിന കൂടുതലും എനർജി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ ഗ്രീൻ ടീ മെന്റൽ അലേർട്ട്നെസ് കൂട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പച്ച നിറമുള്ളതെല്ലാം അതിൽ ധാരാളം ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റി ക്യാൻസറസ് ഇത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ മാറുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ആന്റി ക്യാൻസർ
ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ട്സ് അവർ സെൽസ് ഫോർ ഹാർമ്ഫുൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എത്ര കൂടുതൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടോ അത്ര കൂടുതൽ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും ഏത് രോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നാലും അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തോളും ഹാർമ്ഫുൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കോസ് ബൈ ഡയബറ്റിക്സ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഡയബറ്റിക്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനർജി ഫ്രം ദ ഫുഡ് അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ബി കുറയുമ്പോൾ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ബി പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ബി വൺ ബി ടു അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ഇല്ല ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് വേറെ വേറെ പേരിലറിയാം ബയോട്ടിൻ ബി ട്വൽവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽത്ത് ഓഫ് നെർവ്സ് ആൻഡ് മസിൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാടികളുടെയും മസിലുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക അത് പിൻ ജനറലി ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ റെഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് റിപ്പയർ ഡാമേജ്ഡ് സെൽസ് ശരീരത്തിലെ നശിച്ചു പോകുന്ന കോശങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റീജനറേഷൻ നടത്താനും ഇത് സഹായിക്കും പ്രിവെൻസ് അനീമിയ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മിനറൽസ് ആണ് വരുന്നത് മൈക്രോ മിനറൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ മിനറൽസ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൈക്രോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം വേണ്ടത് മൈക്രോഗ്രാമിലായിരിക്കും അത് മൈക്രോ മിനറൽസ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണം കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് അയൺ ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം അതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ മിനറൽസ് എന്ന് പറയും മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മൈക്രോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറവ് അത് എന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഹാർഡ് ബോൺസ് ടീത്ത് ആൻഡ് മസിൽസ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാറ്റിനെയും അത് സ്ട്രോങ് ആക്കും കാരണം ബോൺസും മസിലും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ആയി അല്ലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഈ രണ്ട് കാറ്റുകളെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻക്രീസസ് എച്ച് ബി ലെവൽ ഇംപ്രൂവ്സ് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്സ് മൈക്രോ മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാ കോപ്പർ ബോറോൺ അയോഡിൻ മോളിബിറ്റ്നം ഇംപ്രൂവ്സ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെന്റൽ റിഫ്ലക്സ് അതായത് ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി നല്ല ഊർജം കിട്ടാൻ നിലനിർത്താൻ നല്ലത് മെന്റീസ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് അപ്പൊ മൈക്രോ മിനറൽസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഇത് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസും കൂടി എടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് വരുന്നതാണ് ബയോട്ടിൻ ബയോട്ടിൻ ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ബി എയ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ കെ സ്ട്രെങ്ത്സ് ബോൺസ് ബ്രിങ്സ് ഗ്ലോ ഓൺ ഫേസ് കീപ്സ് ഹെയർ ഹെൽത്തി പ്രത്യേകിച്ച് ബയോട്ടിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറയാനുള്ള കാരണം ഈ ബയോട്ടിനാണ് അലോപേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച സീന മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അത് അവരുടെ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിച്ചു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിയാൽ ബേസിക് റീസൺ ഇസ് ബയോട്ടിൻ ഓക്കെ അതായത് ബയോട്ടിൻ ഉണ്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിക്കാം വൈറ്റമിൻ ഡി എല്ലിന് പല്ലിന് തൈറോയിഡിന് ഒക്കെ നല്ലത് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ കെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിന്റെ ഹെൽത്തി ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈസ് തനിക്ക് യൂസ് ബ്ലഡ് ഹെൽത്തി ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എസൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ദീസ് ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ടു സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് അവർ ബോഡി അമിനോ ആസിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഒരു ചെയിൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ വി ഡി നോട്ട് ഗെറ്റ് ദം ഇൻ അവർ ഡെയിലി ഡയറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല വേണ്ടത്ര അളവിൽ കിട്ടില്ല എൻഷുവർ റിപ്പയർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡാമേജ് സെൽസ് അപ്പോൾ സെല്ലുകളുടെ ഡാമേജിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് അമിനോ ആസിഡ് കാരണം അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ദ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ
നമ്മളെ ന്യൂട്രിച്ചാർഡ് മെന്നു കൊടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികളിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒറ്റക്ക മെയിൻ ആയിട്ട് റീസൺ ഇതാണ് സിങ്കും അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ലിക്കോപ്പിനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എൽ അർജുനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ എനർജി വിൽ ഇൻക്രീസ് കാരണം ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് ചില പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ ലെവൽ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സെക്ഷൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് പൊതുവെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആളുകൾ പറയില്ലേ പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നല്ല എന്നോട് ധാരാളം ആളുകൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് അത് ഇറക്ടീവ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മേ ഹെൽപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് സെക്ഷൽ എനർജി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പെയ് മോർട്ടലിറ്റി അതായത് ബീജാണുക്കളുടെ ചലനശേഷി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും ഇതിന്റെ കുറച്ച് കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എന്റെ റിസർച്ചിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് കണക്കുന്നില്ല ഹെൽസ് പ്രിവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസി ഇൻ മാൻ നമ്മുടെ നാട്ടില് പുരുഷ വന്ധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ എൽ അർജുനൻ ഗുണം ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്ധ്യത അത് പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിജാണുക്കളുടെ എണ്ണം എണ്ണ ധാരാളം വേണം കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് അതിന്റെ ചലനശേഷി വേണം മോർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി പിന്നെ വേണ്ടതാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ലൈഫ് ഡ്യൂറേഷൻ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും അത് ജീവനോടെ നിലനിൽക്കണം ചിലത് അത് വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അത് ചത്തുപോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയ ഇതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രിച്ചാർട്ട് മെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ് കണക്കിന് കേസുകൾ എനിക്കറിയാം വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി കുട്ടികളില്ലാതിരുന്ന കേസുകളിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അഡിയന്റെ സിന്തസിസ് നമ്മുടെ തലമുറകളെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഡി എൻ എ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് അതിന്റെ സിന്തസിസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്താൻ ഈ പറഞ്ഞ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് സഹായിക്കും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സിങ്ക് സിങ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് പതിനഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം സിങ്ക് ന്യൂട്രിച്ചാർട്ട് മെന്നലുണ്ട് ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെയിം കൗണ്ട് കൂട്ടും മോർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടും ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ഫിസിക്കൽ എൻഡ്യൂറൻസ് ആൻഡ് ബൂസ്റ്റ് ഇമ്യൂണിറ്റി പതിനഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം സിങ്ക് ന്യൂട്രിച്ചാർട്ട് മെന്നലുണ്ട് ഇത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യൂട്രിച്ചാർട്ട് മെന്നു കഴിച്ചാൽ മാറാനുള്ള കാരണം ഒരു നല്ല ശതമാനം കേസുകളും ഒരു പ്രൈമറി ലെവലിലേക്ക് അത് മാറുന്നുണ്ട് അത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതുപോലെ ലിക്കോപ്പിൻ ലിക്കോപ്പിൻ എവിടുന്ന് എടുക്കുന്നത് തക്കാളി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ചൊല്ല് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തക്കാളി കഴിച്ചാൽ തക്കാളി പോലെയാവും തക്കാളി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാല്ലേ അപ്പോ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്കിൻ അതുപോലെ കളർ വരും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ എന്ന് വെച്ച് കറുത്ത ആൾ വെളുക്കുന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് അഗേൻസ്റ്റ് ഡയബറ്റിക്സ് ലിക്കോപ്പിൻ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഷുഗറിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമാച്ചുവർ ഏജിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സ്കിന് നല്ല ഗ്ലോ ഉള്ളു നല്ല യങ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ലിക്കോപ്പിൻ ലിക്കോപ്പിന് നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറെ ഗുണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് സ്പെയിം കൗണ്ട് ആൻഡ് മോട്ടിലി ദ ബൈ പ്രിവെന്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസി ഇൻ മാൻ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണം ഓരോ ഘടകങ്ങൾക്കും ഒന്നിലധികം ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പൊതുവെ പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടുതൽ സയന്റിഫിക് റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് വായിച്ചു നോക്കാം Nutrition helps to meet all essential nutrition needs as per WHO, World Health Organization and ICMR, Indian Council of Medical Research. We are going to talk about the things that we are going to talk about. The things that we are going to talk about in the Indian Council of WHO, we are going to talk about the guidance of ICMR, the National Institute of Nutrition, ICMR, we are going to talk about the guidance. റെക്കമെൻഡ് ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് ഗൈഡ്ലൈൻസ് അപ്പൊ ആർ ഡി എ എന്നും പറയാം അലവൻസ് എന്നും പറയാം ഇൻടേക്ക് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ആർ ഡി ഐ ഓർ ആർ ഡി എ ഇതിൽ കുറച്ച് കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വൈറ്റമിൻ ഇതിൽ പലതിലും മില്ലിഗ്രാം ഉണ്ട് മൈക്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത്
ഇപ്പൊ വിദേശത്തുള്ള ഒരാളുടെ ഷുഗർ ലെവലിലുള്ള ആ ലെവല് ഇത്ര വന്നാൽ ഷുഗർ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ലെവൽ ആണെന്നില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഐ സി എം ആർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ധാരാളം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റി ആയ ഫുഡ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ എന്റെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് പലരും പറയും എങ്കിലും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു കഷ്ണം പപ്പായ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം പപ്പായ കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും ബീറ്റ കരോട്ടീൻ കണ്ണിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മില്ലിഗ്രാം എം ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലിഗ്രാം എം സി ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോഗ്രാം പെർ ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്റ് ചെയ്യണം ബീറ്റ കരോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ മുപ്പത് ഗ്രാം ആപ്രിക്കോട്ട് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ എ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗുളികയിലുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈക്രോഗ്രാം പെർ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ നല്ല നല്ല രസമാണ് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ല രസമാണ് കാരണം ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ആളുകളാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും ഓക്കെ ആപ്രിക്കോട്ട് കാണാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ സി ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി മില്ലിഗ്രാം ഇതിലുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആൽമണ്ട് ബദാം കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കിന്നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ബദാം എങ്ങനെ കഴിക്കണം കുതിർത്തിട്ട് കഴിക്കണം തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം രാവിലെ കഴിക്കുക തൊലി കളയണ്ട നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചോളൂ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ബദാം മിൽക്ക് കിട്ടും ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ശരിക്കും ഓക്കെ തയാമിൻ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ഈ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുണ്ട് കേട്ടോ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണ് തയാമിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം പച്ചപ്പട്ടാണി പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും വൈറ്റമിൻ ബി വൺ തയാമിൻ ഈ നമ്മുടെ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെന്നിലുണ്ട് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ബി ടു ടോഫു എന്നുള്ള എന്ത് എനിക്ക് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കണം അത് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ വൈറ്റമിൻ ബി ടു ഉണ്ട് ബി ടു ദെൻ അവോക്കാഡോ ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പടമാണ് അവോക്കാഡോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നലെ മിനിയാന്നത്തെ എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവോക്കാഡോ ആയിരുന്നു അവോക്കാഡോ ജ്യൂസ് ആക്കി കഴിച്ചു വെരി ടേസ്റ്റി വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇരുപത് അഞ്ച് അവോക്കാഡ കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നിയാസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ പാൻതോണിക് ആസ് വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് സൺഫ്ലവർ സീഡ് സൺഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യകാന്തി സൂര്യകാന്തിയുടെ വിത്ത് ഓക്കെ ആറ് പഴം കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് കാ കിലോ ചീര കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും ഫോലിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ എന്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടിച്ചാർഡ് വുമണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കിലോ ചീര കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും അയൻ എന്തിലുണ്ട് ന്യൂട്ടിച്ചാർഡ് മെന്നിൽ വുമണിലുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ സ്പിനിച്ച് ചീര തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ചീരയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും ഫോലിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്യാബേജ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്യാബേജിൽ കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ കെ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അത്ര എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം കാൽസ്യം ഇതൊക്കെ ന്യൂട്രിച്ചാർഡ് മെന്നിലുണ്ട് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടാസിയം ഉള്ളതാണ് നാൽപ്പത് മില്ലിഗ്രാം ഒരു ഗുളികയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബീട്രൂട്ട് ആൽമോസ്റ്റ് ആൽമോസ്റ്റ് ഒരു കിലോ കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും അയൻ ഒരു കിലോ ബീട്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും അയൻ ആൽമോസ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്രോമിയം ബ്രക്കോളി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം കാണാത്തതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം കിട്ടും ഞാൻ ഇന്നലെ കൂടി കഴിച്ചു ബ്രക്കോളി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും ക്രോമിയം ക്രോമിയം കുറയുമ്പോൾ ഷുഗർ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ 
പ്രായമാകുന്നതിനെ പതുക്കെയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നലിക്കോപ്പിൻ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻ എ സി ഇ സെലീനിയം സിങ്ക് ഗ്രീൻ ടി എക്സ്ട്രാക്ട് ഹെയർ ഹെൽത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബയോട്ടിൻ വൈറ്റമിൻ ബി എയ്റ്റ് ആണ് അത് അമിനോ ആസിഡുകൾ ബയോട്ടിൻ മുടിയൊഴിച്ചലിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ടു എൻഹാൻസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് വേണ്ട കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് ലിക്കോപ്പിൻ തക്കാളി ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് തക്കാളി ലിവറിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് അതിൽ അല്പം കുരുമുളക് കൂടിയും ചേർത്ത് കഴിച്ചോളൂ ലിവറിന്റെ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും ഏറ്റവും വണ്ടർഫുൾ ആലസ്റ്റ് ഞാനൊരു മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ഡെയിലി കഴിക്കും വെരി ഹെൽത്തി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇന്ന് വരെ ഒരു ജലദോഷം പോലും വന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കാത്ത ആള് അദ്ദേഹം പറയാം മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മദ്യത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കില്ല അതിൽ ഒരു നാല് തക്കാളി ജ്യൂസ് അടിച്ച് അതിൽ കുരുമുളക് കൂടിയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ എന്തും കഴിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല അധ്വാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എക്സസൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ആണ് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ലിക്കോപ്പിൻ തക്കാളി ഹാർട്ടിന് ഏറ്റവും നല്ലത് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഇ ഇതൊക്കെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ ദെൻ ഫോർ മെന്റൈനൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്രോമിയം സിങ്ക് ലിക്കോപ്പിൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ദെൻ ഹെൽത്തി ബ്ലഡ് ആരോഗ്യമുള്ള രക്തം നല്ല ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലെവലുള്ള നല്ല നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലവരുടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൽ റെഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും വലിയിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ആ ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ബ്ലഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം അച്ചാറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന രക്തവും ഉണക്കമീൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന രക്തവും കരിക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന രക്തവും ഒരേ രക്തമല്ല സംഗതിയെല്ലാം ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇൻപുട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലഡ് നന്നാവും കണ്ടിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് പല കാറ്റഗറിയിൽ തിരിച്ച് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലിന് വൈറ്റമിൻ ഡി സി കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് മാംഗനീസ് കോപ്പർ ഓവറോൾ ഹെൽത്തിന് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഉണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് അഡിസ് കോട്ടൺ വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഈസ് ടാബ്ലറ്റ് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെൻ കോട്ടൺ വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് അതിന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുളിക കഴിഞ്ഞാൽ തേട്ടി വരും അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അബ്നോർമൽ ആയുള്ള സ്മെൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അലു അലു പാക്ക് അതായത് അന്തരീക്ഷമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും കോണ്ടാക്റ്റും വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡാമേജ് വരാത്ത രീതിയിലാണ് അത് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്ന അലു അലു പാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വെജിറ്റേറിയൻ ആർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും കഴിക്കാം ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഏത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഹെൽസ് യൂസ് ഇൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർ കോമ്പിറ്റിംഗ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് അവരുടെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസില് പഠനങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കഴിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ കാര്യം പറയണ്ട ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് ആണ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വയസ്സിൽ അത്യാവശ്യ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ മെൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും ദെൻ അറുപത് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ പൊതുവെ വരും അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ കാറ്റഗറി ആളുകൾ അവരുടെ ഏജ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ പതിനാല് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് അത്ര ഹാർഡ് ആൻഡ് 
ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോഷകങ്ങൾ നാല് ബൊട്ടാണിക്കൽ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് പതിമൂന്ന് മിനറൽസ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തോളൂ പിന്നെ നാല് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡുകൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എം ആർ പി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പി വി ഒരു കപ്പ് ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ സിഗരറ്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻ മുറുക്കാൻ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് രൂപ മിനിമം വില വരും മിനിമം വില വരും ഇതിന് അത്രയും വരുന്നില്ല പതിമൂന്ന് രൂപ മുപ്പത് പൈസ ഒരു ഗുളിയേക്ക് വരുന്നത് ഒരു എം ആർ പി ലോ നമ്മൾ ഇത് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എം ആർ പി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാറ്റഗറി ആളുകൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ റിച്ചായ ആളുകൾക്കും വളരെ പുവറായ ആളുകൾക്കാണ് അത്രയേ വില വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ചായയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പൈസ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരോട് പറയരുത് നിങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനോട് ഇത് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ അവരത് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കാണ് വാങ്ങിച്ച ഗുളിക കഴിഞ്ഞു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്താ പറയാ അയ്യോ ഞാനത് വല്ലപ്പോഴും കറക്റ്റ് കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പുരുഷനോട് ഇത് പറയുന്നതിന് പകരം അവരുടെ വൈഫിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മയോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മകളോടോ ഇത് പറയും അവരിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും കാരണം രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കും ചേട്ടാ ഗുളിക കഴിച്ചോ ചേട്ടൻ പുതിയ ഗുളിക കഴിക്കാത്ത ആളാണ് ചേച്ചി പറയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ മോനോട് പറയും മോനെ നീന്ത് കഴിച്ചോ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു പുരുഷനാണത് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ സെയിൽസ് ബേസിക്കലി ഒരു സെയിൽസ് ടിപ്പാണ് അത് ഒരു പുരുഷന് ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷൻ ഒരു പക്ഷെ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു വരില്ല അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ തുറപ്പ് വരുത്തും ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടാ ന്യൂട്ടിച്ചാട്ട് മെന്ന് കഴിച്ചു പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഷേക്ക് കഴിച്ചു വെജ്ജോമേ കഴിച്ചു അവർ ചോദിക്കും ആ അപ്പോൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലേഡീസിനാണ് ന്യൂട്ടിച്ചാട്ട് ബുമൻ സ്റ്റേഡിയം ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക പുരുഷനോട് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് പുരുഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഏത് കാറ്റഗറി വെദർ റിച്ച് ഓർ പൂവർ റിക്ഷ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആളുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന റിക്ഷ ഉണ്ട് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറയാം ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആളോട് ആളോട് പറയാം എന്താ പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ചേട്ടൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി വണ്ടി ഓടിച്ച് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണം ആ ഭയങ്കര ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു നോക്കൂ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ വേറെ ഇതിൽ മോളിബിഡ് ഉണ്ടെന്നോ ഇതിൽ ആന്റി ഓക്സിഡ് ഒന്നോ അവരോട് പറയണ്ട ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ആർക്കാണോ അത് വേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ വില ഈ വില പഴയ റേറ്റ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് രൂപ മുപ്പത് പൈസ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം നല്ലതാണ് ഒരു ന്യൂട്ടിച്ചാർട്ട് മെന്നിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതിന് വരുന്ന വില പതിമൂന്ന് രൂപ മുപ്പത് പൈസ വേറെ കുറെ കമ്പനികളുണ്ട് ഒരു കമ്പനി മോശമല്ല പക്ഷെ അവരുള്ള അവരുടെ പോഷകങ്ങൾ കമ്പാരിറ്റിവ് ന്യൂട്രലൈറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ന്യൂട്രിയൻസിന് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ എൺപത്തിരണ്ട് പൈസ ഹെർബ ലൈഫ് വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് പക്ഷെ അതിന് വരുന്നത് ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് വരുന്നത് പതിനേഴ് ന്യൂട്രിയൻസേ ഉള്ളൂ അതിന് മുപ്പത്ത അമ്പത്താറ് രൂപ ഇരുപത്താറ് പൈസ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെൽ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് പതിമൂന്ന് രൂപ അറുപത്താറ് പൈസ അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണം മിസ് കൂടുതൽ പോഷണങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതുക വാല്യൂ ഫോർ മണി ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു
ഹെൽത്ത് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് അതിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ഇനെ എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് ലിക്കോപ്പിൻ വാട്ട് ഈസ് ബയോട്ടിൻ വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇത് മുഴുവൻ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ മനോഹരമായ പ്രിന്റ് ഇത് പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ബുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടൂളാണ് എല്ലാവരും ഇത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകൾ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാർ ഇതാ ഇതാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ മാരി ഗോൾഡ് ഫ്ലവർ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രി ചാർജിൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക ദ മോർ യു ലേൺ ദ മോർ യു ക്യാൻ ഗ്രോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഏൺ മോർ നോ ഡൌട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൽ ഇതൊന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്താണ് ന്യൂട്രി ചാർട്ട് മെൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണ് അത് കഴിച്ചാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ കീ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ വലിയ വലിയ ടാർഗറ്റുകൾ ഉണ്ട് വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും മിസ്സാക്കരുത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എനർജറ്റിക്കുക ടാർഗറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജൈസ്ഡ് ആവും അല്ലെ നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം വരെ പോകണം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എനർജസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുക നാല് മണിക്കൂർ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് ഇന്നലെ സമയം കിട്ടിയില്ല ഇന്നലെ ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മണിക്കൂർ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചു പഠിക്കാണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകും അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ജെ ആർ സി എം ഗുഡാർ സി എം ഹമാര ചാർജ് ന്യൂട്രി ചാർജ് 